ইট ওয়াজ এ ব্রাইট অ্যান্ড সানি মর্নিং একটা সকালের কথা বলা হচ্ছে সে সকালটা কীরকম ব্রাইট উজ্জ্বল এবং সানি মানে প্রচণ্ড রোদ আছে তাহলে একটা রৌদ্র জল সকালের কথা বলা হচ্ছে আ লার্জ গ্রুপ অফ ইয়াং বয়েজ গ্যাদার্ড ইন দি উডল্যান্ড উইথ দ্য বোজ অ্যান্ড অ্যারোজ আ লার্জ গ্রুপ অফ ইয়াং বয়েজ মানে একটা দলের কথা বলা হচ্ছে সে একটা ইয়াং বয়েজের একটা খুব বড় দল কোথায় জমা হয়েছে ইন দি উডল্যান্ড উডল্যান্ড মানে জঙ্গলের একটা বিশেষ জায়গায় এবং তাদের সাথে প্রত্যেকের সাথে তীর এবং ধনুক আছে কারণ অ্যারোজ মিন্স তীর এবং ধনুক মানে হচ্ছে বোজ বা দেওয়া নট জাস্ট অর্ডিনারি বয়েজ কিন্তু তারা কোনো সাধারণ ইয়াং বয়েজ নয় দে ওয়ে দি ফাইভ পাণ্ডবাজ অ্যান্ড দি হান্ড্রেড কৌরবাজ তারা কে তারা হচ্ছে পাঁচজন পাণ্ডব এবং একশো জন কৌরব আমরা জানি গাইজ পাণ্ডব মানে পাণ্ডুর ছেলে আর কৌরবাজ মিন্স দে আর দ্য সান অফ ধৃতরাষ্ট্র দ্য ফাইভ পাণ্ডবা ব্রাদার্স অ্যান্ড হান্ড্রেড কৌরব ব্রাদার্স ওয়াই কাজেন্স তারা কাজেন্স ছিল কাজেন্স কাকে বলা হয় মাই ফাদার্স ব্রাদার্স সানস আর মাই কাজেন্স মানে আমার বাবার ভাইয়ের যদি ছেলে মেয়ে থাকে তারা হবে আমার কাজেন্স যদি ছেলে হয় তাহলে কাজেন ব্রাদার্স আর যদি মেয়ে হয় তাহলে কাজেন সিস্টার্স তাহলে পাণ্ডবার্স অ্যান্ড করভার্স ওয়ে কাজেন ব্রাদার্স কেন বিকজ আমরা জানি মহাভারত থেকে যে পাণ্ডু ম্যারিড কুন্তি অ্যান্ড ধৃতরাষ্ট্র ম্যারিড গান্ধর এবং পাণ্ডু পাঁচটা ছেলে হয় তাদেরকে পাণ্ডবাস বলা হয় আর গান্ধারে ধৃতরাষ্ট্রার ছেলেদেরকে করভাস বলা তাদের একশোটা ছেলে মেয়ে ছিল একশোটা ছেলে এবং একটা মেয়ে ছিল অ্যান্ড এই পাণ্ডু আর ধৃতরাষ্ট্র দে ওয়ার ব্রাদার্স এবং তার ফলে তাহলে তাদের ছেলে মেয়েগুলো হবে কাজেন্স অফ ইচ আদার তো সেই জন্য অবভিয়াসলি পাণ্ডবাস অ্যান্ড করভাস দে ওয়ার কাজেন্স বাট এ ফিয়ার্স রাইভালরি বিটুইন দেম বিজ্ঞান টু গ্রো ইভেন ওয়েন দে ওয়ার ওনলি চিলড্রেন কিন্তু কাজেন্স হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে একটা তাদের মধ্যে একটা তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল এস কেন প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল সেটাও আমরা জানি বিকজ যেহেতু এখানে ধৃতরাষ্ট্র উনি বড় ছিলেন দু ভাইয়ের মধ্যে এবং নিয়ম এটাই ছিল যে বড় ভাইয়ের যে বড় ছেলে সেই রাজ সিংহাসনে অধিকারী হবে কিন্তু আনফর্চুনেটলি ধৃতরাষ্ট্রের আগেই পাণ্ডুর ছেলে হয়ে যায় এবং পাণ্ডুর বড় বড় ছেলের নাম ছিল যুধিষ্ঠিরা আর ধৃতরাষ্ট্রের বড় ছেলের নাম ছিল দুর্যোধনা যেহেতু যুধিষ্ঠিরা প্রথম প্রথম জন্মগ্রহণ করেন তার ফলে নিয়ম অনুযায়ী ওনারই সিংহাসন পাওয়ার কথা ছিল তার ফলে এই কৌরবাসদের ওই পাণ্ডবাসের প্রতি একটা কি বলবো বিদ্বেষ জন্মায় এবং সেখান থেকে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার সৃষ্টি হয় তো সেই জন্য বলছে এবং সেই তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাটা একদম ছোটবেলা থেকেই তাদের মধ্যে শুরু হয়ে যায় দি রয়্যাল চিলড্রেন লার্ন দ্য স্কিলস অফ ইউজিং ওয়েপন্স ফ্রম দোনাচারিয়া তো কিন্তু ওরা সবাই তো রাজপরিবার থেকে সেই জন্য সবাইকে একজনই শেখাতেন যিনি ওদেরকে এই সমস্ত বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র শস্ত্র ব্যবহার করতে শেখাতেন বা যুদ্ধ করতে শেখাতেন উনি ছিলেন দ্রোণাচার্য হি ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট ওয়ারিয়ার্স অফ হিজ টাইম ওয়ারিয়ার্স মানে যে যুদ্ধ করে যে খুব বড় যোদ্ধা দ্যাট পার্সন ইজ কল ওয়ারিয়ার্স তো এই দ্রোণাচার্য নিজের সময়ে খুব বড় একজন যোদ্ধা ছিলেন হি হ্যাড লার্ন দ্য সিক্রেট অফ পাওয়ারফুল ওয়েপন্স ফ্রম পরশুরামা দ্রোণাচার্য এই সমস্ত ওয়েপন্স মানে আমরা কি বলতে পারি যে বম ইজ এ ওয়েপন নাইফ ইজ এ ওয়েপন বো অ্যান্ড অ্যারোজ আর ওয়েপন্স এগুলোকে সব ওয়েপন্স বলা হয় অস্ত্র বলতে পারি সো এই উনি কি করতে পারতেন দ্রোণাচার্য উনি বিভিন্ন অস্ত্র থেকে বিভিন্ন অস্ত্রকে একসঙ্গে করে সেগুলো থেকে আবার আরও পাওয়ারফুল একটা অস্ত্র বানাতে পারতেন তো এবং এই সিক্রেটগুলো উনি সে মানে বিভিন্ন খুব শক্তিশালী অস্ত্র বানানোর এই যে সিক্রেটটা উনি শিখেছিলেন পরশুর আমার কাছ থেকে দ্য ফান্ডাজ অ্যান্ড দ্য খর আওয়াজ ওয়েকফিক টু লার্ন যেহেতু দেওয়ার ফ্রম রয়্যাল ফ্যামিলি তাদের রক্তের রয়্যাল ফ্যামিলির রক্ত বইছে তাদের শরীরে 
সেই জন্য দেব ভেরি কুইক টু লার্ন তারা খুব তাড়াতাড়ি অস্ত্র চালানো এবং কিভাবে খুব শক্তিশালী অস্ত্র তৈরি করতে হয় কিভাবে সেগুলোকে ব্যবহার করতে হয় এগুলো সব খুব তাড়াতাড়ি দ্রোণাচার্যের কাছ থেকে শিখে নিয়েছিলেন দে সুন পিকড আপ ভ্যারিয়াস স্কিলস অল দ্য প্রিন্সেস লার্নড দ্য ইউজ অফ অল দি ওয়েপনস দে সুন পিকড আপ দ্য ভ্যারিয়াস স্কিল মানে যুদ্ধ করার জন্য যত ধরনের স্কিলের প্রয়োজন হয় খুব তাড়াতাড়ি তারা সব কিছু শিখে ফেলল এবং ওরা তো রাজপুত্র ছিল এবং ওই রাজপুত্ররা মানে পাণ্ডবস অ্যান্ড কৌরবস যত ধরনের অস্ত্র ছিল সেগুলো কিভাবে চালাতে হয় সেগুলো খুব তাড়াতাড়ি শিখে ফেলল সেই বলছে অল প্রিন্স লার্নড দি ইউজ অফ অল দি ওয়েপনস ইচ অফ দ্যাম হ্যাড দ্য ওন ফেভারেট ওয়েপনস কিন্তু একটা বিশেষ হচ্ছে যে প্রত্যেককে সবাই সব কিছু চালাতে পারত কিন্তু প্রত্যেকেরই একটা বিশেষ অস্ত্র খুব ফেভারেট ছিল মানে ওই অস্ত্রটাতে ওরা বিশেষ পারদর্শী ছিল এবং খুব পছন্দ হয়েছিল তাদের দুর্যোধনা অ্যান্ড ভীম ফেভার দি মেস মেস বলে একটা অস্ত্র হয় আমি পিকচারটা দিয়ে দিচ্ছি তো এই ধরনের অস্ত্র চালাতে দুর্যোধনা অ্যান্ড ভীম খুব ভালোবাসতেন যুধিষ্ঠিরের চয়েস অফ ওয়েপন ওয়াজ দি স্পিয়ার যুধিষ্ঠিরের চয়েস অফ ওয়েপন কি ছিল স্পিয়ার স্পিয়ার মানে বর্ষা Arjuna was fascinated by bows and arrows. But Arjuna was favorite by Tirthunuk. Fascinated means that he was very happy to see the bows and arrows. The twins Nakula and Shahadeva were most comfortable with swords. Twins means that he was very happy to see the bows and arrows. Twins means that he was very happy to see the bows and arrows. He was very happy to see the bows and arrows. He was very happy to see the bows. So that is the reason they were twins from the same mother, obviously. So they were twins and they were comfortable. They were their favorite. They were comfortable and they were very happy. So they were very happy. So they were very happy. So they were very happy. They were very happy. They were very happy. The Guru treated all of his disciples equally. The Guru was very happy. They were very happy. They were very happy. They were very happy. But he liked Arjuna the most because Arjuna practiced this art with great concentration. Kintu tar modde ho, shabai ki shoman dekhla Arjuna ona shabtege priyo shatro chila. Karun ki? Karun uni, man Arjuna jahan practice kodho obhash korte hain, thonne bhishon gofir mono jono ki shabge obhash korte. To eta dronachari arkhu bhalo lagto. That is the reason Arjuna was his favorite student. Duryodhana and his brother Dushashana did not like this at all. So, I mean, Kauravas there means Duryodhana and Dushashana. Kauravas, Kauravas means two brothers. But this is not the case. Look, there is a lot of good things. The Dronacharya Arjun is a lot of good things. Silently, a feeling of dislike grew in their hearts towards the Pandavas. So, when you say that, you don't say that, you don't say that, কিন্তু মনে মনে তাদের পাণ্ডবদের পাণ্ডবাসদের প্রতি আস্তে আস্তে কি ডিসলাইক মানে তারা পাণ্ডবাসদের অপছন্দ করতে শুরু করলো এবং এই অপছন্দটা আস্তে আস্তে বাড়তে লাগলো ওয়ান ডে দে ওপেনলি ক্রিটিসাইজ দ্য গুরু ফর শোয়িং ফেভার টুয়ার্ডস আর্চনা এবং একদিন তো কি প্রথম প্রথম সাইলেন্টলি তারা এই ব্যাপারটাকে পছন্দ করত না তারপর একদিন তারা ওপেনলি মানে খোলাখোলি দ্রোণাচারীকে বললেন যে আপনি অর্জুনকে বেশি ফেভার করেন বা অর্জুনকে বেশি ভালোবাসেন দে টোল্ড হিম দ্যাট দে ওয়ার নট এনি লেস স্কিলফুল ইন আর্চারি এবং তারা বললো কি তখন হয় দ্রোণাচার্য বললেন বিকজ হি ইজ ইজ মাই ফেভারিট স্টুডেন্ট বিকজ হি ইজ দ্য বেস্ট আর্চার আর্চার মানে তিরন্দাজ তো তখন কৌরবাসরা বললো ওরা তিরন্দাজিতে অর্জুনের থেকে কোনো কম নয় তার ফলে ওরা বলেছে আমরাও আপনি যে দ্রোণাচার্য বলে আপনি যে অর্জুনকে স্পেশালি এত ভালোবাসছেন সেই ভালোবাসার অধিকারী আমরাও অ্যাজ আ রিপ্লাই টু দেয়ার ক্রিটিসিজম দ্রোণাচার্য আর রেঞ্জ ফর এ টেস্ট টু পিক আউট দ্য বেস্ট আর্চার অ্যামং দ্যাম তো এটার ক্রিটিসিজম মানে কি কোনো কাজের কোন কেউ কিছু হয়তো করেছে সেটা নিন্দে করা তো ওনাই নিন্দার উত্তরে উনি বললেন যে ঠিক আছে তাহলে আমি একটা কম্পিটিশন করছি তিরন্দাজি কম্পিটিশনের মতো সেখানে যে সব থেকে ভালো পারফর্ম করবে সেই হবে বেস্ট আর্চার 
On that particular day, Guru Donacharya asked the students to gather by the woodland near his ashram. So, at the end, Thigolo, she, 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 Nidhisto, she Nidhisto dinne Thigolo, she Nidhisto dinne, Shavai Kauravas and Pandavas, Tara Shavai Ekotri Thigolo ko thay, Dronacharya ashram er shamne. Abong Dronacharya ashram ta ko thay chilo woodland, mane jungle er mothe. He had placed a wooden bird with a prominently painted eye on one of the trees. Ki kollin Dronacharya test ta kora jonno uni ekta kather pakhi toiri korlo ebong pakhi ta te chok gulo khub sposht susposhto bhabe aklen tarpor sei pakhi ta ke ekta boro gacher ekta daler moddhe place kore dilen the teacher called all his disciples and said the teacher called all his disciples mane guys and then disciples mane jara bhokto bolto ba jara or student chilo tader shobai ke daklo ebong deke ki bollo Look, my children, a wooden bird is sitting on that far off tree. You have to hit the arrow exactly in its eye. So, I can take a look at the students. This is a wooden bird. I can take a look at the bird. I can a you will be declared as the best archer. You will be declared as the best archer. You will be declared as the best archer. Everyone nodded. Oh, so, so he said, are you ready? So, you will be declared as the best archer. Everyone nodded. Nodded means that. So, you will be declared as the best archer. Okay. First, the eldest. Yudhishthira was invited to try his skill. Yudhishthira was invited to try his skill. The eldest was invited to try his skill. What did he say? He said, what did he say? He said, what did he say? He said, what did he say? When Yudhishthira was ready, Dronachari asked. When Yudhishthira was ready, Dronachari was ready. Then Dronachari was ready to ask him, Yudhishthira, please tell me what you can see. Then Dronachari was ready to ask him, Yudhishthira, tell me what you can see. Yudhishthira replied innocently. Very innocently, Yudhishthira was not able to see what you can see. He started to say exactly what you can see, Dronachari, that I can see what you can see. Gurudev, I can see you, the tree, people around me, and the bird. Well, okay, I mean, you can see the tree, 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 the bird. Dronacharya replied, All right, leave your bow and arrow and go. Dronacharya said, Okay, you can see the tree, the tree, the tree, the tree, the tree, the tree. Yudhishthira was surprised, but he obeyed his guru. जुदिष्ट्रे तो अबाक है गड़ा जामागे तीट्ट मारते ही तो दिलो ना तले की कोड़े बुझते पार पे जामें हिट कोड़ वो की ना शो अबाक होलो एक्टु किन्तु ताओ जेतु गुरूर आदेश शेटा के उन्हों ओ किन्तु अमन्नो कोलो ना ओबेड माने मेने नीलो he obeyed his guru एंग कोनो किछु ना बोले he silently walked back to his brothers without a question एवं कोनो प्रश्नो ना कोडे उन्हें निश्चब्दे उन्हें दावर brother दिस माने उन्हें भाई देखा जे फिरे गले के जुदिष्ट्रा next was the turn of Duryodhana Dronachari asked oh the eldest brother of Kaurava May I know what is visible to you at this moment? Pandavas take a shop take a borrow genuine Kauravas take a shop take a borrow genuine Duryodhana Then we'll say, Achha, you mean Kauravas take a shop take a borrow So, say, may I know means, may I know what is visible to you at this moment? Visible मतलब तुम ही की देखते बच्चों। दुर्योधना replied, गुरुदेव, I can see the bird, the tree, the leaves, the fruits, another bird। तो लोग कहेंगे bird तो देखते बच्चे, गाछ देखते बच्चे, पाता देखते बच्चे, fall देखते बच्चे, आरेक्टा bird देखते बच्चे। But before he could complete, दुर्नाचारिय said, किंतु आलोक जो बोलते जा चलो तारा के दुर्नाचारियों, दुर्नाचारिय दुर्योधना के थामिए दिए बोल बोलो कि तुम ही जेते आस्ते पड़ो माने तुम्हारे यहाँ चालात हो बने तीर्था तुम्हें आस्ते पड़ो दुर्नाचारी वाज एंग्री दुर्नाच ए सॉरी दुर्योधना वाज एंग्री ऑप्शन ले गए कि आम के ट्राई करते दिलो ना चेस टाइ करते दिलो ना तारा के आम के बोले यू कैन गो ही थ्रू द बो एंड एरो टू द क्राउंड एंड स्ट
তোমরা দেখো দুজনের মধ্যে কি রকম আছে ইনি হচ্ছেন অসম্মান করলেন ওনার গুরুকে কিন্তু যুধিষ্ঠিরা ওনাকে যখন বলা হয়েছিল যে ইউ ক্যান গো উনি কিন্তু নিঃশব্দে কোনো কোয়েশ্চেন না করেই পাশে সরে গিয়েছিল কিন্তু এখানে কিন্তু দুর্জিরাধানা ওই জিনিসটা করলেন না এনিভাইজ সিমিলার কোয়েশ্চেন ওয়ের পুট্ট ভীমা নকুল শাহদেবা অ্যান্ড আদার্স এ একই কোয়েশ্চেন ভীম নকুল শাহদেবা এবং সবাইকেই করা হলো কিন্তু সবাই হয়তো বিভিন্ন ধরনের উত্তর দিয়েছে from from them to dronacharya got answers similar to those given by yudhishthira and duryodhana ebong oder kach theke oi yudhishthira and duryodhana je answer gulo dichilo sei rakomi answer paylo ke oi je pakhi dekhchi ke oi je phul dekhchi ke oi je phol dekhchi ke bolche ami ashopasher lokke dekhchi ke bolche apni amake apnake dekhte pacchi ei somosto uttor dite laglo lastly ইট ওয়াজ দি টার্ন অফ অর্জুনা শেষে অর্জুনার অর্জুনাকে ডাকা হলো হি ওয়াজ রেডি উইথ হিস বউ অ্যান্ড অ্যারো উনি যখনই তীর্ধনুক নিয়ে মারতে যাবেন দেন গুরু আস তখন গুরু জিজ্ঞাসা করলেন ও অর্জুনা উইল ইউ টেল মি ওয়ার ইজ বিং অবজার্ভ বাই ইউ তুমি কি পর্যবেক্ষণ করছো এখন তুমি এখন কি দেখতে পাচ্ছ আই ক্যান সি ওনলি দি আই অফ দ্য বার্ড রিপ্লাইড অর্জুনা উইদাউট ব্রেকিং আই কন্ট্যাক্ট উইথ হিজ টার্গেট তখন ও তো তীরটা ধরেই ছিল তখন ওই বলল কি আমি শুধু ওই পাখিটার চোখগুলো দেখতে পাচ্ছি শুধু পাখিটার চোখটা দেখতে পাচ্ছি আর কিছু আমি দেখতে পাচ্ছি না এবং এটা বলার সঙ্গে সঙ্গে এটা বলার সময় কিন্তু ওই পাখি যে চোখের দিকে তাকিয়েছিল ওই তাকানোটা আই কন্ট্যাক্ট কিন্তু ব্রেক করলো না ওই পাখির চোখের দিকে তাকিয়ে থেকেই এই কথাটা দ্রোণাচারীকে বললেন কে আর্জনা কান্ট ইউ সি দ্য ট্রিজ and the sky or perhaps the branch where the bird is sitting to dronachari arek bar jigesha korlen tumi gach ta dekhte pachho na je gacher upor boshe ache ba akash ta ba je branch je daler upor boshe ache sei dal ta ontoto his teacher asked jigesha korlen no gurudev all i can see is the eye of the bird and nothing else arjuna tokhon abar bollen না গুরুদেব আমি আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না আই ক্যান নট সি দ্য ব্রাঞ্চ আই ক্যান নট সি দ্য স্কাই আই ক্যান নট সি দ্য ট্রি আমি শুধুমাত্র আই ক্যান সি ওনলি দি আই অফ দ্য বার্ড স্যাড অর্জুনা হোল্ডিং ইজ বো স্ট্যাডিলি মানে ওই ধনুকটা স্ট্যাডিলি মানে খুব শক্ত করে ধরে এই কথাগুলো বললো নাও দ্রোণাচার্য ওয়াজ ভেরি গ্ল্যাড হি প্রেজড অর্জুনা ফর ইজ ই মেন্স কনসেন্ট্রেশন এবারে দ্রোণাচারে ভীষণ খুশি হয়ে গেলেন হি প্রেজ মানে অনেক ভালো ভালো কথা বললেন প্রশংসা করলেন অর্জুনাকে কিসের জন্য ফর হিজ ইমেন্স মানে ওনার অর্জুনার গভীর কনসেন্ট্রেশন মানে মনোযোগের জন্য উইথ এ স্মাইল অন হিজ ফেস দ্রোণাচার্য স্যাড শুট তারপরে দ্রোণাচার্য হেসে বললেন যে এবারে তুমি তীরটাকে চালাতে পারো উইথ লাউড ট্যাং দি রোস rang from the bow and struck the bird's eye with a loud twang mane kono kichu dhoro tene bandha ache ba shetake jodi tan deya hoy tale je dhoroner shobdo hoy shetake bola twang oi je dhonuk tar shobdo ta ke bola hocche the arrow sprang from the bow the arrow sprang mane lafiye oi bow theke giye kothay laglo struck struck mane hit kora the bird's eye ekdom shorashori sei pakhi ta chokhe giye the gelo dronacharya turned to the other princes এরপরে দ্রোণাচার্য বাকি যে কৌরব বা পাণ্ডব ছিল তাদের দিকে ঘুরলেন হি স্যাড তারপরে বললেন ডিড ইউ অল আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য রিজন অফ দিস টেস্ট তোমরা বলে এবারে বুঝতে পারলে যে এই টেস্টটার কারণ কি ছিল কেন আমি এই টেস্টে নিয়েছিলাম অলওয়েজ রিমেম্বার ওয়েন ইউ এম ফর সামথিং ইউ মাস্ট লুক অ্যাট দ্য টার্গেট অ্যান্ড নাথিং এলস গুরু দ্রোণাচার্য তখন ওনাদেরকে একটা লেসন দিলেন যে যখন তুমি কোনো কিছুকে এম করছ যখন তুমি যখন কোনো দুটো টার্গেট নিচ্ছ তখন অলওয়েজ সবসময় মনে রাখবে যে ইউ মাস্ট লুক অ্যাট দ্য শুধু টার্গেট মানে তোমার লক্ষ্যটা ছাড়া আর কোনো দিকে তুমি নজর দেবে না তোমার শুধু লক্ষ্য থাকবে তুমি কি করতে যাচ্ছ সেই দিকে বাকিরা কি করছিল টার্গেটটা ছিল তো বার্ডস আই কিন্তু অ্যাপার্ট ফ্রম বার্ডস আই তারা অন্য জিনিসও দেখতে পাচ্ছিল 
কিন্তু শুধুমাত্র অর্জুনা ওনার এত কনসেন্ট্রেশন মনোযোগ ছিল যে উনি শুধু বার্ড চাই মানে ওনার লক্ষ্যটাই দেখতে পাচ্ছিলেন এই ছাড়া অন্য কিছু আর দেখতে পাচ্ছিলেন এবং এই লেসনটাই গুরু দ্রোণাচার্যা দিতে চাইছিলেন বাকি অন্য দেখ বাকি দেখে এবং এবং এইটাই বোঝাতে চাইছিলেন যে ওয়াই অর্জুনা ইজ মাই ফেভারিট স্টুডেন্ট অ্যান্ড ওয়াই অর্জুনা ইজ দ্য বেস্ট আর্চার কেন উনি সব থেকে সেরা তিরন্দাজ ওকে তারপরে আরও উনি বললেন only with intense concentration can one strike the target bolche shudhumatro tomar jodi ei rokom concentration mane monojog thake tobei kintu tumi tomar lokkhe pouchhate parbe all of you saw other things like the trees the fruits the leaves and the people because you were not concentrating on the task given to you bolche baki tumra tumra trees dekhchile leaves dekhchile other people dekhchile why বিকজ তোমাদের লক্ষ্যটা স্থির ছিল না বিকজ ইউ আর নট কনসেন্ট্রেটিং অন দ্য টার্গেট ইট ওয়াজ ওনলি অর্জুনা হু হ্যাড অ্যাকচুয়ালি কনসেন্ট্রেটেড শুধুমাত্র অর্জুনা উনি একমাত্র ওনার লক্ষ্যে স্থির ছিলেন সো নাও অল অফ ইউ নো ওয়াই অর্জুনা ইজ দি বেস্ট স্টুডেন্ট বুঝে তার ফলে তোমরা অবশ্যই এখন বুঝতে পেরে যাচ্ছ যে অর্জুনা কেন তোমাদের মধ্যে সবথেকে ভালো ছাত্র বিকজ ওনার যে সময় উনি যেরকম লক্ষ্যে স্থির থাকেন বা ওনার যেরকম মনোযোগ সেই মনোযোগ সেই কনসেন্ট্রেশন তোমাদের নেই দ্রোণাচার্যা টেস্ট সাইলেন্স দি করভার্স অ্যান্ড অল আন্ডারস্টোর দ্যাট আর্জুনা ওয়াজ ইন ডিড দি বেস্ট আর্চার মানে এই টেস্টটা এই পরীক্ষাটা করভার্সদের কি করলো চুপ করে দিল কারণ ওরা ক্রিটিসাইজ করেছিল দ্রোণাচার্যাকে যে আপনি ভুলভাবে অর্জুনাকে ফেভার করছেন তাহলে ওরা কি করলো ওরা চুপ হয়ে গেল বন্ধ হয়ে গেল ওদের মুখটা বন্ধ হয়ে গেল সো দে সাইলেন্স 